，来吧，新玩具，什么是男人的终极浪漫？千纸链出品，激战 OG 的大增嘎终于出货了，这个预定了有段时间了，售价一千八百块的大增嘎，我们这回看看怎么样吧。盒子非常巨大，外包装赫然印着。我个真给到你，卡特诺莫诺 nice， 差了再加三代。纸品方面，一份全彩印刷的说明书，配件一共有五枚替换面雕，加上本体装的那一个啊，等于是三对造型脸。不同的表情只是区别在于眼睛的透明程度，另外还有这么多的连接器，说白了是各个角度不同，在手上插上握刀的一个加强补件。因为是全可动手，所以它握剑的时候剑过长了，握持力没有那么的强。很取巧的在手心里边加了一个增强的部件，这两个是摆出飞拳造型的时候在拳头上边安插的。然后千之链的祖传地台，我记得第一次买千之链的产品是魔神凯撒吧，他当时就是这个地台啊，这么多年竟然还是中间的这一个小方块其实是可以拆卸下来的，所以是回字形的套盒，你可以用小地台进行展示。当然吧，地台还有另外的一个用处，现在也是做了一个这样的造型，两侧这里有两个带关节的支臂，是为了摆。拳头飞出姿势的一个支撑棍子，然后我发现你把它反着折，额外的一把三式斩剑刀呢，可以架在这里。哎，作为一个这样的展示也是不错的嘛。中间再插主要支架，上边还有这种大的六角孔，里边这个空间也刚刚好。插这把增嘎的控制器，对，没错，打增嘎不是用普通的手柄操作的。而是用这样的握剑的一个剑把，这样去挥舞的时候，啊，咔咔咔咔，打增嘎也会随着增嘎中不露特的那个姿势去攻击，很帅啊。同时，这个还有另外的用处啊，前方这里有强力的磁铁，它是作为一个灯效的激发开关。除此之外，还有一个三角支撑架子，背后这里打开。也可以伸缩，而且中间的芯是合金的，作为一个支撑。本身来说，这台大增嘎的身高体重都是非常夸张的，所以用这种合金的桩子来插会更加的稳定。好评啊，不同于之前的那种折叠的棍子，那个支撑起来肯定没有什么力度的。这个应该是从铁机巧那个系列里边延伸过来的吧。然后我们来看这把三式斩剑刀啊，在没展开的形态下，也是一把。非常标准的日式太刀，嗯，涂装啦，细节的刻画也还可以啊，很漂亮，亮闪闪的。当握持在手里的时候，就可以把这个细一点的支撑扣子插进去，然后放在手心里边，这样撑起来会更稳定。然后便是主菜了。增哥的本体三式斩剑刀，继承于古伦加斯特三世啊，当时也是沃丹在启动了增哥之后丢给他的这把大刀，非常的帅气。可惜啊，因为这个尺寸过大了呀，你需要是把它举起来的，所以并没有用合金的材质。两把刀其实都是塑料的，上的涂装，不过也是减轻了重量啊。可以看刀柄和护手的部位，造型刻画、涂装细节。做的都是非常棒的，哎，拿在手里边非常有感觉啊！全长四十五公分左右的三式斩剑刀，想一想，这是一个多么恐怖的尺寸！真正的四十米大长刀，啊！光说大家可能没有什么概念，如果你想象一下，这把刀立起来是一个 IDW 大力神的身高，或者换一种比较方式，这是如今主流的第三方五十公分合体金刚的一条腿。我再拿出一个参照物，这是曾经超合惊魂的任马一体的三式斩剑刀，对比一下尺寸，哇，夸张了，差这么多。不过好在呢，超合惊魂当年的刀刃它是电镀上去的，很闪亮。千纸链这一回上面只是银漆。那自然，玩具本体方面身高也是很夸张的，到头顶这个地方差不多在二十七公分，如果算上肩膀上最高的尖刺部位，差不多得三十三公分左右了。我们来看细节，头雕的这张面部刻画也是相当夸张的，全身都是这种亮闪闪的金属漆质感，非常的不错啊。头部在更换的时候直接拔下来，里边是有发光模组的，这个地方是插背。面部直接抽拉拔下来，我们可以插一个透明眼睛的上去，张嘴的怒吼表情
，但是。这一款主要小型身上这些尖锐的地方，大增嘎的这个造型来说，主要身上就有很多的尖刺嘛。而且牵制链其实都是硬的啊，小心在玩的时候，第一个别扎到手，第二个别把这些尖崴了。脖子的这个根部其实是两段球形关节，但是在活动的时候也千万小心，它背后是有电线连着的，因为这里边涉及到眼睛的发光模组啊，所以你头雕不能三百六十度的来回拧。胸口的整块装甲可以拔下来，中间这里边是装电池的地方，第一次开盒的时候记得把这个绝缘片摘掉，然后就可以掏出操作手柄，在上方这里吸一下，哎，换上透明眼睛，这个透光性就很好了。点亮灯的效果特别的漂亮，哇！此外，巨大肩甲可以拔下来这一块，这里边也有绝缘片，记得摘掉。电池也是在这里边更换，掏出控制器，吸这个位置。好，灯效点亮，武神大增高，启动。来看细节，肩胛这里是有一个外圈可动的，里边也不会脱肉。边上的这两片根部也有活动的转轴，范围还挺大的。在肩关节活动的时候，记得挪开头部，不要把耳朵旁边的小尖刺碰到。这个地方有齿轮关节，可以举起来很高的幅度啊。另外的一侧也有齿轮关节，所以是两段的齿轮可动。前后三百六十度旋转的时候。看这个关节里边全部都是合金的齿牙咬盘，这个相当的稳定。此外，为了配合双齿武器，还做了一个前后的蝴蝶关节，阻尼感也是很紧很紧的。二头肌左右旋转三百六十度没有问题。胳膊肘屈臂的时候，这里也是合金的齿轮关节，非常的舒坦。在后方这里还有一个小的锁扣，我们可以把它拔开。打开这里锁边的位置，整个的拉出来，可以看到里边是一个合金的支撑棍子，然后在两边阻尼的位置上了尼龙的件哎，这样就会很稳定了。再加上尼龙对金属摩擦，阻尼感会很好。这个插起来，第一个不会出现晃里晃当的现象，第二个不会出现金属对金属硬磨的感觉。小臂的造型刻画也是非常漂亮的漆面，后边这里的喷口，但是在旋转手腕的时候要小心，先把护手腕的这一圈转过来，护手背的这个零件根部也有轴，这个时候你再转动，哎呀，好紧呐、啊，新玩具很色，哎呀，好，转过来，啊，手指节根部倒是球形关节，直接插入就好，所以呢。你看它的手指是没有支撑力度的，全指可动手，大拇指根部虎口的位置这里也可以活动。你在握刀的时候，把这个圈插进去，哎，这样握起来就会更稳定了。另外，我非常喜欢它的这个手指肚的刻画，指节的这一块前方这里很仿生的一些造型。这个时候掏出这个销子。插上支撑棍子，在地台上就可以摆出来飞拳攻击。唰，说你这招是不是抄袭魔神呢？而且这个胳膊连接插回去的时候也很带感啊，锁到底个哒，有一个锁定的感觉。现在已经很结实了，但它后方这里还有一个扣子，再把合金的外侧那一圈锁住，就完全掉不下来了。胸口下方左右这里也是齿轮关节的摆腰，左右旋转，齿轮关节。咯噔咯噔的定位感很爽，我看能不能三百六啊，是没问题的，可以旋转，弯腰，这里也是齿轮，可以掰下去两齿，背后这里还有非常漂亮的脊椎刻画，再有背包的舱盖，打开，里边有喷口的刻画。在动画里会有这个背包的刻画，助跑起跳的时候，背后的背包一喷火可以跳得更高。此外，裙甲也可以拉开。双段的关节啊，这一块呢，我觉得它设计成这个样子，主要是为了将来和大龙卷变成刃马一体的时候骑马用的吧。然后前裙甲和侧裙甲的张开，先把红色的位置翘起来。前边的裙甲你可以跟这样往开翻。但是它还可以这样打开
完全延展。说白了，这个也是为了最后称旗大龙卷的时候，腿部的活动空间范围就会更大了。这里边的齿轮关节都很清脆，嘎嘣嘎嘣的，前后的活动范围左右都是没有问题的。主要是注意膝盖上面的尖刺。甚至腿部的左右旋转也是齿轮，两段关节屈腿幅度也差不多在一百二三吧，而且膝盖甲中间这里还有一段联动，虽然不明显吧，但是这边的层次是有张开的。脚踝上方的造型有多段的关节可以拉伸出来，后边这里有一个液压杆，你在活动脚踝的时候一定要记得你要掰着脚后跟去活动。因为它的左右接地关节这里都是硬齿轮，中间还是一个大的合金块。再往前折的时候，后边的液压会跟着联动出来，所以你在这个时候啊，不能掰着前边的脚尖这个样子受力太大了，会撇断的。所以尽量还是推着脚后跟进行脚踝的活动啊。这个齿轮也是太硬了，主要的问题也是因为这把三式斩剑刀的夸张尺寸啊。你看，光现在的这个支撑力度，所有的手臂关节支撑下来以后，非常的稳定。这个手其实我都没有什么接触的地方啊。可以说，现在仅凭一只手这样握持这么长的一把斩剑刀，都完全没有问题，支撑的力度稳稳的，非常的爽。但不好的地方就是你玩起来掰的时候也有点费劲啊。其实我觉得应该再上一点润滑油。现在的齿轮关节掰起来太生涩了，单手扛斩剑刀啥的完全不在话下。看这个支撑力度，就是这么的稳，而且也得益于中间的这个扣子的加持啊，让这个斩剑刀都不会在手里边来回的晃。也是由于肩膀良好的可动范围啊，所以双手握着大剑举过头顶的这个经典造型也是不在话下的。肩扛大刀的这个造型更是完全没有问题啊。那么总结来说吧，这一次的铅直链带给我的体验不是当时 S R X 的那种感觉啊。我曾经也算是个老激战迷了，我记得应该是从第四次机器人大战刚开始的认识这个 I P， 以至于到后面自己入手第一台 P S 的时候，首批自己购买的游戏里边就有机器人大战阿尔法。这里边其实要说，我最喜欢的其实还是陪伴了我整个高中时期的 GBA 上边的 OG 和 OG 二这两座，在我这里被评为神作也毫不为过。而其中作为我方 BOSS 登场的大增感，只要在我方阵容一登场，就会感觉到既安心又靠谱。可惜他的登场也太晚了呀，都到了最后几话的时候啊，才会加入我方的阵营。虽然后来随着年龄的增长，已经没有时间能让我静下心来，慢慢的去玩一款 S L G 游戏啊，但是我还会在视频网站上边搜一些如今次世代的这些游戏里边的实际播片效果啊。每一次看到曾哥的战斗动画以及最后合体大龙卷斩剑刀的时候啊，都会让人感觉心潮澎湃。追了这么多年，大增哥可能是我最喜欢的超级系机器人，没有之一啊，也是我个人感觉眼镜厂设计最成功的一部原创机体、啊。它其实缝合了很多元素，就像我们刚才看到的飞拳这些，其实都是照抄魔神系列的。还有四十米长的大斩剑刀，这种机器人配巨大的冷兵器战斗，其实它也不算是首创。但是大增哥的设定就是能让所有男孩子们喜欢的梦想集中于一身。武神庄公也不是浪得虚名。最后，我们再把话题回到千直链这一回的玩具产品素质上面。咱不说别的，翻回来想一想，前段时间咱们玩的 S R X 那个东西，只能说，呸，什么玩意儿？合体、变形结构一塌糊涂，说白了就是一个立体的拼图积木，再加上做工了、材质方面。已经不是完全的能比拟到的这一款大增感，它其实里边的骨架几乎全部都是合金，而且身上的关节几乎全部用到了合金齿轮，放在那里就突出一个稳，就突出一个嘎嘣作响，你举起来任何的兵器都完全不在话下，太靠谱了。来个简单粗暴的直接测试。曾经有人用 FT 大力神的这一条腿变完的合体形态去撑很多的东西，来看看它的支撑强度。我们来看一下这回千直链的大增哥的关节支撑力有多稳。大家手里如果有 FT 铲车的这一套腿，你应该知道这条腿有多重。看看它关节的支撑效果。完全没有问题，哇，这是什么？这种霸王绝顶！我是天生神力呀、啊。
。那谁家好人这么测玩具强度啊？正好也是拿出来曾经《超合惊魂》的这一套任马一体来对比一下，就看到这个尺寸。差距有多大了？超合惊魂当年我买下来这一套的价格是一千七百五十块，时隔了这么多年啊，这次千纸链的售价一千八百一十块的预定价格，其实并没有比它贵多少。但当时的超合惊魂设计理念就是完全一盒任马一体的套装全有了，里头大量的配件量，而且是可以变形的大龙卷，还可以跟增嘎进行一个称奇的互动啊。其实这一套也是非常精彩的。但是吧，你看这个尺寸就差了很多，差不多千纸链的这一个就顶他俩的个儿头了。而且这个上面的齿轮关节，这种关节的强度，合金的骨架，也是让人感觉特别的爽。所以我说，千纸链这回的这个定价，我觉得还挺靠谱的，它并没有很夸张，而且这个产品的素质是完全对得起它的售价的。所以现在我也是非常期待千纸链啥时候能把大龙卷也吐出来，完成千纸链这套大比例的任马一体合体。如今的魔丸。市场一千八百块，你能买点啥东西？如果你玩官方 MP 的话，你会发现一千八百块钱买回来的那个成品玩具，跟这玩意儿一比，啥也不是。啊这么打比方可能也有点不公平啊，毕竟它不能变形。那我们换一个，如今市面上头其他的不可变形的变形金刚成品，我们来对比的话，这款的素质也是可圈可点的。甚至再不济，你就跟他自己家出的铁机桥比，铁机桥的关节可没有这种全身的合金齿轮。你再跟他自家出的 S R X 比，同样为 O G 系列，那玩意儿。哎，千万不要急啊！所以这也是这一次千纸链大增哥带给我更大的一个惊喜点，确实太棒了，可以说这是我今年最喜欢的产品，没有之一了。那么得嘞，这期咱们就玩到这儿吧。哎呀，我发现这玩意儿录了多少回了，咱们从这开始。哇，哇，这个灰尘过分了呀！嚯，咦、哎。